स्टेप इनटू स्टेप इनटू वैल्यू जोन वैल्यू जोन वैल्यू जोन हाइपर मार बटन चेंज हेलो राम गरु हाय नाराज हो ये वीडियो प्रति ओकर को का डॉक्यूमेंटर लाऊं डालना मैं एक्सपेक्ट चेस ना काम मंगा अंदर कुंडे टूटे डाउट ऐ अंतमंतो ये सीरीज लो के निरकाल का मार्ट लड़कों ना गोड़ा सांसार वाले तो का समुद्र लंड में सो दानी अंत ये दिते अदान दान लो तांता वेल्थ ने उन्हें देखा पटे हरू तरह ना बट कने कॉमन सेंस थ्रू कोड़ा जीविता ने अंदंगा अद्भुत अंगा मार्च कोच भारिया भरतलो ये विदंगा जीविन साल से ढूंढ़ा आवश्यक उन्होंने Jenta ini tiada lagi. Ini tu naya unda le. Actually, it is an exploration. Ekda, nerds kun naow, ingai po indi, anna di lane education marriage life. Ata lifelong study ye land. Ini kante it's exploration. Ini angani nerds kun naow, ante dah nanti boring ke dulu. Baraya pertal madya communication, ati samandam bau unda le, ante ini samandam bau unda le anna issue Asal marriage, wewasta, wacina pernah nici undi. So, yadi apa tu kira unta di? Ika bahasat logo da unta. Idderi madya, manchis sambandan kuana saaga le nante. Number one, andar ki baga dalsu manchis understanding unda. Mere understanding unda le nante, wakarno kerajaan jess kuala le nante, manchis communication unda. Communication unda le nante, manchis bahasa unda. Manchis bahasa unda le nante. मेरे बागा विनागल के अलावा टुण्डा, सो वीट अन्य तो थ्री एल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, अंटे इधर मध्य मानो चाला हमसे अलंटे नाराज़ होकर इधर मध्य संबंध में बाग कौनसा का अलंटे मैरिज लाइफ लो वाइफ़ और डस्बंड इधर वो कलिसी हैप्पी का संसार अन्य कौनसा की इंसान अलंटे ये न्य हमसे अलंटे तो उनको संदर्भ में लोग गोट मार्ट लेते हैं कि कम्युनिकेशन उनके फोकस से इससे 69 परसेंट ऑफ़ देर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड हैं। आरा वही तो मेरे साथ हम समस्या लग चुकी है इधर में दे कम्युनिकेशन लोपम वाले कम्युनिकेशन लो थ्री थिंग्स मानो लेट अस टेक इट थ्री एल्स नंबर वन इज़ लिसनिंग नंबर जनरल का मान लैंग्वेज है ना नपुरु वाल इधर में इधर प्रेम पेरिगे दे पुरे अंटे मैं भाषलो गौरव हूँ ना गौरव ने प्रत्यक्करो आशिष्टर बले वाले सर रोज़ कलिसी उन्नत जाने के मान गौरव एंड मानलो मार गौरव एंड ये एक्चुअल का भारिया भरता काका मंदो वाल इधर उग एक्टलो मनुष्यलो मनुष्य Nawal lan telisian pun orang dekat ekko kor kunta. Hendak kante miru gula nawal lan ini nan nanu ko alga, anu kunto nata lek. So Atlantic, Gaurom, ekra kelu tu nanti communication bahasa lo. So ab bahasa nu mana wade tapu, general ga mana relationship gune je, apun mata dal dos tundi, idderi madya conflict sochno. Ii conflict sochno pun mera atla rezalu jas tu naru ana di important. Ie deh na abipraya bedal oce, i abipraya bedan lo mii bahasa nu cahala jahar tu ga oce. रेंडो दी लिसनिंग आउटर वाला अभी प्राय अलग ने विनर टर्न की अंत में रिसर्च दस रुपीस तो ना रोवन चाला सार लो अन 99 परसेंट अदर केसेस लो इधर ही मत दा अभी प्राय बेदा लो ना पुरो कर माटलार तुंटे इनको रे पुरे पुरे माटलार दा माने विंटार तप्पा मेरे एंचप्प बहुत ना रो विंदा अने स्थाई रावण चाला but in conflicts, in silence, you can speak in the language, you can speak in the language, you can speak in the disrespecting language, you can speak in the language. So, if you speak in the listening, what is listening? One thing is, Yes, you can speak in the language. 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 What do you speak in the language? Nu, ipun indah ke indah ke nuve anau gada. Ane ante tapu ni ide ane prove je dah ni kene try je tu. General ke communication lo purpose untuk mana? Ei purpose ante, nain correct, ni di tapu. 
అని ప్రూవ్ చేసే ఒకే ఒక పర్పస్తో గంటల కొద్దీ మాట్లాడుకుంటారు ఈ పర్పస్ కనుక పక్కన పెడితే దీన్ని ఏమంటాం అంటే లవ్ వర్సెస్ లాజిక్ అయ్యో సారీ అండి కింద జారి పడి పగిలిపోయింది అని అంటే లవ్ ఉంటే బల నో జాగ్రత్తగా ఉండు కాలి గుచ్చుకుంటాయేమో క్లీన్ చేద్దాం అని అంటాడు లాజిక్ అయితే ఎన్నిసార్లు నీకు నేను చెప్పాను వచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రమ్మని ఎందుకు రెండు రెండు పట్టుకున్నావు తెలీదా ఎన్నోసారి ఇది చెప్పడం ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి పగలగొట్టావు ఇది లాజిక్ నీకు లాజిక్కా లవ్వా నీ కమ్యూనికేషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్లో లవ్ శాతం ఎక్కువ ఉండి లాజిక్ తక్కువ ఉంటే ముఖ్యంగా కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏర్పడినప్పుడు మీ కమ్యూనికేషన్ చాలా సాఫీగా ఉంటుంది సో ఇలాంటివి జరగడానికి నేను చాలా క్లయింట్స్లను వాళ్ళకి ఒక మూడు రకాల ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్తాను ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఒకరిలో ఒకరు వాళ్ళ లోపాలు వాళ్ళకే తెలియడం ఒకటి అవతల వాళ్ళతో మనం ఎలా ఉంటున్నామని తెలుసుకునే అవకాశం ఈ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను కమ్యూనికేషన్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు కోపం బాగా వచ్చినప్పుడు జనరల్గా గతంలోకి వెళ్తారు మెమొరీ పవర్ పెరుగుతుంది కోపంలో గతంలో చేసిన తప్పులు ఏంటి పెళ్ళైన కొత్తలో ఏం జరిగింది మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమేం చేశారు ఇవన్నీ ఎత్తినప్పుడు ఇంకా గొడవ పెరుగుతుంది అంటే ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ఇందాక ఒకే పర్పస్ నీది తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కోసమే వాదులాట జరుగుతుంది అట్లా ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు తప్పు లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు గతంలోకి వెళ్తారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ లాంగ్వేజ్లో బ్లేమింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ యూ అనే వర్డ్ ఇది మానేయాలి నువ్వు ప్లస్ తప్పులు ఇవి రెండు అవాయిడ్ చేయాలి బ్లేమింగ్ లాంగ్వేజ్లో యూ అనే ఉంటుంది నువ్వే చేసావు నీ వల్లే జరిగింది నువ్వెందుకు అన్నావు అలా అలా నువ్వు 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 అని అలా అవతల వాళ్ళని లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం చాలా సాధారణంగా జరిగేవి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఎక్సర్సైజ్ చాలా ప్రధానమైనవి ఇవి కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇద్దరు బాగా ఉన్నప్పుడే ఈ ప్రాక్టీస్ చేయగలరు గొడవల్లో చేయలేరు ఇద్దరు మంచిగా ప్రేమగా ఉంటున్నప్పుడే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది నెంబర్ వన్ మిర్రరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటారు మిర్రరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మీరు చెప్పాలనుకున్నది చెప్పండి రైట్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటా అబ్జర్వ్ చేసి రెండు నిమిషాలు మేము మాట్లాడాలి నేనేం మాట్లాను ఈ రెండు నిమిషాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు నీ వాయిస్ ఎలా మాట్లాడావో నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉపయోగించావో చెప్తున్నప్పుడు ఏమేమి చెప్పావో సేమ్ నేను కాపీ కొట్టి రిపీట్ చేయాలి అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంటుంది అవును నేను ఇట్లా అన్నానా అరే అన్నీసార్లు అన్నానా లేదా ఒకసారేనే ప్రతిసారి నువ్వు ముక్కులో వేలు పెడతావు తెలుసా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అవునా నువ్వు ఏం చేసావో నేను అదే చేశాను మిర్రరింగ్ ఎక్సర్ అరే అరే నేను తెలుసుకోవాలి లేకపోతే తెలియదు మిర్రర్ అంటే మనిషే సో మాట్లాడేటప్పుడు భాష ఏం మాట్లాడేవో తెలుసా వాడు అట్లాంటి నేను ఆ బూత్ వాడనే నువ్వు వాడిందే నేను రిపీట్ చేస్తాను సో ఈ మిర్రరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా నా బిహేవియర్ ఇతరులతో ఎలా ఉంది నా మాటలు ఎట్లున్నాయి నా భాష ఎట్లుందో తెలుస్తుంది అట్లే ఇప్పుడు నీ వంతు ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడు ఇప్పుడు ఏమైంది ఇద్దరిలో కాన్షియస్నెస్ పెరిగింది ఇద్దరిలో తప్పులు నేనేం నీ తప్పు అని చెప్పలేదు నువ్వు ఏం చేసావు నేను అది చేస్తున్నా ఒకసారి గట్టిగా అరిచావు ఒకసారి లో మాట్లాడావు ఇవన్నీ మేము మిర్రరింగ్లో చూపిస్తాం అట్లా ఇద్దరు మిర్రరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా ఒకరిలో ఒకరికి లోపాలు తెలుస్తాయి నెంబర్ వన్ సో ఎవరికి వాళ్ళు సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంది ఇంకోరు ఇంకోటి నీ లోపం ఎవరైనా చెప్తే మనకు కోపం ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు కానీ నా లోపం నాకే తెలిస్తే అది మిర్రరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా తెలిసే అవకాశం ఉంది నన్ను నేను సర్దుకొని నన్ను నేను ఏమైనా నేర్చుకోవాల్సినవి మార్చుకోవాల్సిన ఉంటే చర్చు చేస్తాను ఇది మిర్రరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ రెండవది యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒక చ ఒక సమస్య వచ్చింది దెర్ ఇస్ అన్ అలార్మ్ మీ మొబైల్లో అలారం పెట్టుకుని ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంత కొత్తగా ఉంటాయి నారాజు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ అలవాటును కంటిన్యూ చేస్తుంది మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అలార్మ్ పెట్టి ఐదు నిమిషాలు సరే నువ్వు చెప్పు ఇంతకు ఏం జరిగిందో అయితే ఈ అలార్మ్ రింగ్ అయ్యేంతవరకు ఐదు నిమిషాలు నేనేం మాట్లాడడానికి లేదు అంతగా అయితే ఏమైనా మాట్లాడాలని అనుకుంటే నోట్ చేసుకో వింటూ ఉండు ఈ ఐదు నిమిషాలు నన్ను ఇంటర్ప్ చేయడానికి లేదు లిజనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు మధ్యలో ఏ కాదు కాదు నువ్వే ఇందాక ఏమన్నా నో స్టాప్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓపిక గమనించు సో ఈ ఐదు నిమిషాలని ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు అసలు మన ఓపిక ఏంటి సహనం ఉంటే మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలన్నది నిర్ణయించుకోవచ్చు మొదట్లో మొదటి రెండు నిమిషాల్లో వచ్చిన ఆవేశం ఐదు నిమిషాలకు వచ్చేసరికి తగ్గుతుంది ఇవన్నీ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ తనకు తానే అర్థం చేసుకుంటాను ఈ ఎక్సర్సైజ్
నిన్న నువ్వు ఏమేం చేస్తే నేను గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాలని అనుకున్నాను ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దిస్ ఎక్సైజ్ ఎస్టర్డే నేను కాఫీలో చక్కెర తక్కువ అయిందన్నాను నేనే తెచ్చుకోవాలని వెళ్తుంటే నువ్వే వెళ్ళి తీసుకొచ్చావు బా నేను వెళ్తుంటే నువ్వు వెళ్ళి తెచ్చావు థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంది మీరు నిన్న నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు తెమ్మన్నాను ఏమేం తేవాలో చెప్పాను కానీ నేను పచ్చిమిరపకాయలు చెప్పడం మర్చిపోయాను కానీ మీరు తెచ్చారు గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ దాట్ నేను ఫోన్ వస్తే నేను ఎత్తలేదు రెండుసార్లు కానీ అర్జెంటుగా ఉన్నింది మూడోసారి నేను ఎత్తాను మీరు అసలు కోప్పడకుండా ఆ రెండుసార్లు నేను ఎత్తలేదే అని విషయం చెప్పారు లేకపోతే ఏంది ఎన్నిసార్లు చేయాలి ఫోన్ అని జనరల్గా కోప్పడేవాళ్ళు నిన్న మీరు ఏం కోప్పడలే థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ సో నిన్న జరిగిన ఎక్స్ విషయాలన్నిటికీ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పే ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు రిలేషన్షిప్ స్ట్రాంగ్ చేయట్లేదు సార్ ఫ్రెండ్షిప్ని బలంగా ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా చేస్తున్నారు అసలు ఎవరికి వాళ్ళే నేను ఎందుకు ఈ వ్యక్తితో కలిసి ఉండాలన్న కారణాలని మీరే సృష్టించుకుంటున్నారు బాగా ఇంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది చాలామంది రిలేషన్షిప్ బాగా లేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే కారణాలు ఉన్నా వాటన్నిటిని ఇగ్నోర్ చేయడం పక్కన పెట్టడం వాటిని గుర్తించకపోవడం పక్క వాళ్ళకి అర్థమవుతుంటుంది ఎందుకనుకున్నారు ఇద్దరు రిలేషన్షిప్ సరిగ్గా లేనప్పుడు వాళ్ళు ఇంకొకరితో రిలేషన్షిప్ ఏర్పడుతుంది అవతల వాళ్ళు ఏదో చూశారు వీళ్ళ గొప్ప విషయాన్ని అది మీకు కనిపించలేదు సో అట్లా మనలో మనకున్న చిన్న చిన్న విషయాలనైనా సరే అతి చిన్న విషయాలనైనా సరే మెచ్చుకోండి లైఫ్ అంటే అదే గొప్ప ప్రతిరోజు లాటరీ తగ తగలక్కర్లే ప్రతిరోజు మంచి మనిషిగా మనిషి బాగా మారక్కర్లేదు సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాల ద్వారా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని ఇంకొకరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ ఎక్సర్సైజుల ద్వారా తామే ఏం నేర్చుకోవాలో రిలేషన్షిప్ బలంగా ఉండాలన్న కోరికను మనం మన చేష్టల ద్వారా చేతుల ద్వారా ఎలా మనం ప్రదర్శించవచ్చో తెలుసుకుంటే మీకు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ అడ్డు ఉండదు ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు కన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చిన అసలు కన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏవి రాకపోవడం మంచి రిలేషన్షిప్ కాదు వస్తే తొందరగా పరిష్కరించుకోగలగడం కరెక్ట్ అయిన రిలేషన్షిప్ అలాంటి స్థాయి చేరుకుంటా ఇదంతా ఓకే సార్ అంత బాగానే ఉంది ఒక హెల్తీ రిలేషన్షిప్ కావాల్సినటువంటి క్వాలిటీస్ ఇవి ఇంకొక వెర్షన్ చూద్దాం కొంతమంది ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎమోషనల్ ఎఫెక్ట్స్ మైక్రో చీటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ పరిస్థితిని భార్యాభర్తలు ఏ విధంగా చక్కదిద్ది పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ అనేది సాధారణంగా చాలా విషయాలు మనం చూస్తుంటాం ఇటీవల చాలా కేసులు ఉన్నాయి అది ఏ ఏ స్థాయికైనా దారితీసే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్ రావడానికి కారణాలు రెండు కారణాలు నెంబర్ వన్ తన నేచరే ఎందుకంటే స్థిరంగా మనిషి ఉండకపోవటం తనకి ఏది కావాలో ఒక రిలేషన్షిప్ని గౌరవించకపోవటం అన్నది నెంబర్ వన్ తన మీద ఉంది రెండోది అవతల వాళ్ళ బిహేవియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఎక్స్ట్రా రిలేషన్షిప్ నా పార్ట్నర్తో నేను అబ్జర్వ్ చేశానంటే నాలో ఏ లోపం ఉందో నేను అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఏ లోపం వల్ల అవతల వాళ్ళు వెళ్ళాలి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఇక వెళ్ళిన వాళ్ళు నేను ఇది నాకు నేను ఏది అయితే అన్యాయం చేస్తున్నానో నా పార్ట్నర్కి నా ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళు నాకు అన్యాయం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఈ పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది సో ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడో మనకి ఇక్కడ లేని సుఖం ఎక్కడో ఉందని భావించి వెళ్ళిపోవడం కానీ ఎక్కడా పర్మనెంట్ సుఖం మనిషి మారకుండా మనిషి అర్థం చేసుకోకుండా ఎదుటి వాళ్ళతో ఒక కంటిన్యూస్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసే ఒక గట్టి లక్ష్యం లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళినా శాశ్వతంగా ఉండలేరు పైగా మీరు సుఖంగా ఉండాలని ఆయన అనుకుంటారు కానీ వచ్చే లీగల్ సమస్యలు సామాజిక సమస్యలు ఆ తర్వాత మీ బంధువర్గంలో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ మీకున్న రిలేషన్షిప్లో మీకున్న గౌరవం విషయంలో కానీ అన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధమైతే ఆ ఒక్క ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అట్లా ఎంతమంది కోరుకుంటారు ఎంతమంది వాళ్ళనుకున్న హ్యాపీనెస్ని పొందగలుగుతారు సో ఈ విషయాలు మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇద్దరు బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరైనా సరే ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ అటు వెళ్ళడానికి కారణం నేను ఎంతవరకు బాధ్యుల్ని పరిస్థితి ఏర్పడకుండా ఉండాలంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పింది అలాంటి కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో మీకు మూడో వ్యక్తి గుర్తుకు రావడమే జరగదు ఇట్లాంటి పరిస్థితిని మనం సృష్టించుకోవాలి తప్ప దాని అంతటా అదే జరగదు అందుకే ముందు నుంచే బిల్డ్ చేసుకుంటే ఆ పరిస్థితి రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు ఎవరైనా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి చాలా కాలం కాపురం చేయాలన్న లక్ష్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చకుండా ఉండేందుకు చాలా పరిస్థితులు డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాయి అది మా కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు లైఫ్లో వచ్చే ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ కావచ్చు చాలా కష్టాలు
ఎంటర్ అవుతాయి కానీ ఒకరి మీద ఒకరిని అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఎంపతటిక్ లుక్ ఉండటం అవతల వాళ్ళని సానుభూతితో అర్థం చేసుకోవడం అసలు ఏం కావాలని కోరుకునే మనిషి ఏదో ఆశించి బయటకు వెళ్ళారు అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎప్పుడైతే ఎంపతి ఉంటుందో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పరిస్థితి రాదు ఒకవేళ అట్లాంటి పరిస్థితి ఏదైనా ఏర్పడిందంటే వాళ్ళను క్షమించడం కంటే అతిపెద్ద శిక్ష ఈ ప్రపంచంలో ఏది లేదు మనం ఇద్దరిని కలపాలని ఇద్దరు కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటే మనం వాళ్ళలో భావాలు వాళ్ళ అప్రోచ్ని మనం ఏది బెస్ట్ అప్రోచో చెప్పాలి తప్ప విడిపోవడాన్ని ఇప్పుడు క్షణాల మీద జరుగుతున్నాయి పెద్ద కష్టమేం కాదు డైవర్స్ పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు కానీ కలిసి ఉండాలన్న లక్ష్యం ఏ కారణమైనా అది సమాజం కావచ్చు పిల్లల భవిష్యత్తు కావచ్చు మీ మీరు ఇది శాశ్వతం కాదు ఎలాగైనా మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడన్న మీ నమ్మకం కావచ్చు ఇవన్నీ కలిసి మీరు క్షమించడం అన్నది నేర్చుకొని అవతల వాళ్ళని క్షమిస్తే దెర్ ఇస్ నో అదర్ గో బెటర్ యూ ఫర్ గివ్ దెమ్ అండ్ ఐ ఫీల్ డెఫినెట్లీ దిల్ కమ్ బ్యాక్ టు బికాస్ ఇంత గొప్ప లక్షణం బయట మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎక్కడ కనిపించదు ఇంత గొప్ప మాట కూడా ఎవరు అంత అంత అద్భుతంగా చెప్పు ఉంటారు సార్ జస్ట్ ఫర్ గివ్ దెమ్ అండ్ వదిలేండి ఇంక అదే అదే ఎంపతి అనేది ఉండాలి నిజంగా ఒక్కొక్క రిలేషన్షిప్లో అడాప్షన్ అడాప్షన్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి అది తీసుకెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ జర్నీని సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్లో బోత్ సైడ్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఏ రకంగా అయినా సరే సోషల్ నీడ్స్ మీట్ అవ్వకపోవచ్చు ఫినాన్షియల్ నీడ్స్ మీట్ అవ్వకపోవచ్చు ఇమోషనల్ నీడ్స్ మీట్ అవ్వకపోవచ్చు లేదంటే రిలేషన్షిప్లో ఫ్రెండ్షిప్పే మీట్ అవ్వకపో మీట్ అవ్వకపోవచ్చు లేదు అంటే టైం ఇన్ టైం కూడా కొన్నిసార్లు అది దెబ్బతీయచ్చు దానివల్లే ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫేర్స్కి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు ఎంపతి అండ్ ఫర్గ్యూమ్నెస్ ఈ ఈ రెండు గనక క్షమాగుణం అది చాలా అవసరం లేదా అప్పటికీ వాళ్ళు వినట్లేదు అది ఏదంటే లీగల్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ అదర్ థింగ్ అదర్ సైడ్ అని ఇందులో మాత్రం వీడియోలో మీరు చెప్పినటువంటి మాటలు నాకు చాలా బాగా నచ్చాను అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్లో ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా సరే ఒక్కొక్క వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంది ఎక్కడ తగ్గాలి ఎక్కడ నెగ్గాలి అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి బలంగా మీరు చెప్పిన చిన్న చిన్న విషయాలు ఉన్నాయి చూసారా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఎవరు చెప్పరు సార్ ఒక ఫ్రెండ్ పక్కన కూర్చొని లేదా ఒక ఫాదర్ పక్కన కూర్చొని ఒక బ్రదర్ పక్కన కూర్చొని మాట్లాడి భుజాన చేయి వేసుకొని మాట్లాడితే ఏ విధంగా ఉంటుందో అంత అద్భుతంగా చెప్పారు మీరు నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి వర్డ్స్ అందుకే అంటారు మీ వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకొని మరీ చూస్తూ ఉండని చెప్పేసి అందుకే అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు పాకెట్లో ఉండేటువంటి ఫ్రెండే రామ్ గారు అని అంటే హార్ట్ కనెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి చాలా బాగా చెప్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలామంది మీ అపాయింట్మెంట్ కోసం అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కోసం అడుగుతూ ఉన్నారు మీ పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బయట పర్సనల్ సెలబ్రిటీస్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటని తెలియదు సో వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఆ రోజు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీన విజువలైజేషన్ బేసిక్ క్లాస్ను కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికి మనం చాలా బ్యాచ్లు కండక్ట్ చేసాం మన ఎపిసోడ్లో కూడా ఈ సెషన్లో ఏముంటుంది అని కూడా చెప్పాం ప్రతిసారి ప్రతీ నెల ఒక కొత్త టాపిక్స్ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం మన ఇంటర్వ్యూల్లో మాట్లాడే సబ్జెక్ట్స్కి అనుగుణంగా ఏది రిపీట్ వాళ్ళ కోర్సులో లేకుండా కొత్తగా వాళ్ళ బెనిఫిట్ పొందేటట్టు ఐదు రోజుల సెషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కోర్సులో జాయిన్ అయితే ఐదు రోజుల ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ అనుభవాన్ని పొందడానికి ఈ సంవత్సరం చివరి ఎపిసోడ్ అది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అటెండ్ అయ్యి దాని ప్రయోజనాన్ని కంప్లీట్గా పొందొచ్చు చాలా కొత్త టాపిక్స్ చేర్చడం జరిగింది డెఫినెట్గా సార్ దగ్గరగా చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నటువంటిది అండ్ పర్సనల్గా సెలబ్రిటీస్ కూడా మీ అపాయింట్మెంట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి తెలిసి నాకు అది సో ఎవరైనా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ కనుక పర్సనల్గా అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి విజువలైజేషన్ క్లాస్కి కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు సో క్లాస్కి అటెండ్ అయితే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్న ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీకు ఏది బెనిఫిట్ అనుకుంటే దాంతో వెళ్ళొచ్చు ఎనీవేస్ సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అని క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ ఎండ్ ఎలాగో రాబోతుంది స్టార్టెడ్ విత్ బిగ్ బ్యాంగ్ అని కోచ్ దాన్ని థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ రామ్ గారు